ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ക്രീം കേക്കിനും ബേസായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി വാൻഡ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാൻഡോ കേക്കിനും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനും അങ്ങനെ ഏത് കേക്കിനെ നമ്മൾ വാൻഡ കേക്ക് ബേസായിട്ട് വെക്കുന്നോ അതിനൊക്കെ ഈ കേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ടീ ടൈം സ്നാക്കായിട്ടും ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് ഞാൻ സാധാ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാറ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായി അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് കേക്കിന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നും കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് മുട്ട ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഒട്ടും തണുപ്പുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണേൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസും കാൽ ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് എസൻസും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വിസ്കിനൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബൗ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ ബൗളിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ബട്ടർ എസൻസും മിൽക്ക് എസൻസും ഒന്നും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അര ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഐസിങ് ഷുഗർ നന്നായി വടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം മുഴുവനായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ പൗഡർ ഷുഗറും എടുക്കാൻ നോക്കാം ഐസിങ് ഷുഗർ ഇല്ല എങ്കിൽ പൗഡർ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി മൈദ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലോണം പതിഞ്ഞു വന്നാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്പാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുത്തി ഇളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബാറ്ററി താണ് പോകും അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ മതി ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലൊരു പാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ടിൻ ഇല്ലെങ്കിലും സാധാ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം സ്റ്റീൽ ബൗൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മുഴുവനും ബാറ്ററും ഞാൻ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേക്കിനും ബേസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് മുട്ടൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്